ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு சூர்யா அகாடமி சைக்காலஜி வந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஆக்சுவலாக வந்து சைக்காலஜி பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் எதோ படிக்கணும் எதோ படிக்கக்கூடாது அது மாதிரி ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன்ஸ் எப்பயுமே நம்மக்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்குது ஏன்னா முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு ரெண்டு மூணு புக்கு தான் இருக்கும் குறிப்பிட்ட புக்கு தான் இருக்கும் அந்த புக்கை படித்தா போதும் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது இப்போ வந்து எந்த புக்கை படித்தாலுமே கொஷின் வரல உளவே இல்லை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் நான் என்ன யோசித்து நம்ம இதில் என்ன யோசிச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன சிலபஸ் டிஇடி கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த சிலபஸில் இருக்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனால் ஓரளவுக்கு நம்ம மேட்ச் பண்ணிடலாம் இல்லைங்களா சிலபஸே இல்லாமல் ரேண்டமாக ஏதோ ஒரு புக்கை எடுத்து பத்தொம்போதோ ஒரு புக்கை எடுத்து படிச்சுட்டு கேள்வி வரலை அப்படின்னு யோசிக்கிறதோட சிலபஸ் சம்மந்தமாக கொஞ்சம் படிச்சுட்டு போனால் நம்ம ஓரளவுக்கு கேள்விகள் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி தான் இது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் அது யூனிட் ஒன்று நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது யூனிட் ஒனில் ஒரு டாபிக் சரிங்களா அதாவது யூனிட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த சில்ட்ரன்ஸ் ப்ரொஃபைல் அட் த பிகினிங் ஆஃப் ப்ரைமரி எஜுகேஷன் சரிங்களா ப்ரைமரி எஜுகேஷன் அந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் சேர்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ஸ் அந்த வயசில் அவங்களோட ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குது சரிங்களா இதுதான் இந்த டாபிக் இந்த யூனிட்டோட மொத்த இதுவுமே அதில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ஃபிசிக்கல் க்ரோத் அதாவது உடல் வளர்ச்சியில் ஏற்படும் ட்ரெண்ட் மாற்றங்கள் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் சரிங்களா உளவியலில் இப்போ வந்து இதுக்கான ஏஜ் குரூப் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆறுலேருந்து பதினோரு வயசு கூட இரு உட்பட்ட அந்த குழந்தைகளுக்கான ஏஜ் குரூப்பில் தான் இந்த அந்த யூனிட் இருக்க போகுது ஏன்னா சிலபஸ்லேயே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சரி நான் இப்போது இந்த டாபிக் நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது இந்த ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ஃபிசிக்கல் க்ரோத் இந்த டாபிக் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நல்லா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது குழந்த பிறந்ததுலேருந்து மூணு வயசு வரைக்கும் சரிங்களா குழந்த பிறந்ததுலேருந்து மூணு வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தையோட உயரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரட்டிப்பாகுது சரிங்களா குழந்தையோட உயரம் இரட்டிப்பாகுது குழந்தையோட எடை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்கு மடங்காக மாறுகிறது சரிங்களா புரியுதா கொஷின்ஸ் அந்த டாப்பிக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கா இல்லையான்னு மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ஃபிசிக்கல் குரோத் தான் டாப்பிக்கு ஸோ நம்ம அந்த டாப்பிக் ரெலவெண்ட்டாக பார்க்குறோம் குழந்த மூணு வயசு ஆகிற வரைக்கும் அதோட ஹைட்டு வந்து டபுள் ஆகுது வெயிட் வந்து நான்கு மடங்கு ஆகுது ஓகேங்களா இதே ஒரு கை குழந்த அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த கை குழந்தையோட தலையோட எடை மட்டுமே நான்குல ஒரு பங்கு இருக்குமா உடம்போட மொத்த எடையில் நான்குல ஒரு பங்கு தலையோட வெயிட் மட்டுமே இருக்குமா சரிங்களா மூணு வயது அடைஞ்ச ஒரு குழந்தைக்கு வந்து என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தையால் நல்லா உட்கார முடியும் நடக்க முடியும் ஒரு ஸ்பூனை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் அந்த குழந்தைக்கு சரிங்களா அந்த குழந்தைக்கு ஓரளவுக்கு அதை எபிலிட்டி இருக்கும் அதாவது ஒரு பந்து நம்ம விளையாடுறதுக்கு கொடுத்தோம்னா அந்த பந்தை த்ரோ பண்ணுறதுக்கும் கேட்ச் பிடிக்கிறதுக்கும் முழுசாக முடியலனாலும் ஓரளவுக்கு அதை டெவலப் பண்ணியிருக்கும் அந்த குழந்தை அந்த ஸ்கில்ல சரிங்களா இது வந்து ஜீரோ டு மூணு வயசு அதாவது பிறந்ததுலேருந்து மூணு வயசு ஆகிற குழந்தைக்கு இது வந்து ஃபிசிக்கல் க்ரோத் உடல் வளர்ச்சி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து அஞ்சு வயசு வரைக்கும் அதே மாதிரி வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் குழந்தைகள் சரிங்களா அந்த டைமில் அதாவது அஞ்சு வயசு ஒரு குழந்தை அஞ்சு வயசு குழந்தைய பார்த்தீங்கன்னா அதால் பென்சில் பேனா பென்சில்லாம் கொடுக்குறல பேனா பென்சிலு இந்த கலர் ஸ்கெட்சு இந்த கத்திரிக்கோடு இதெல்லாம் வந்து நல்லா ஒரு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுற நம்ம நம்ம ஒரு வளர்ந்த ஆள் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு திறமை டெவலப் ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஸ்கில்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கும் அதாவது ஆறு வயசு வரைக்குமே ஆறு வயசு வரைக்குமே ஒரு குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெண்டுலேருந்து மூணு இன்ச்சு வரைக்கும் உயரமாகிக்கிட்டே வரும் சரிங்களா ரெண்டுலேருந்து மூணு இன்ச்சு வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் உயரம் ஆகிக்கிட்டே வரும் அஞ்சுலேருந்து ஏழு பவுண்டு வரைக்கும் எடை கூடிக்கிட்டே போகும் அதாவது பவுண்டுன்னு சொல்கிறேன் கிலோ சொல்லலை சரிங்களா இது வித்தியாசம் பார்த்துக்கோங்க அஞ்சுலேருந்து ஏழு பவுண்டு வரைக்கும் எடை கூடிக்கிட்டே போகும் ஓகேங்களா ஆறு வயசு வரைக்கும் ஒரு ஆறு வயசான ஒரு குழந்தை ஆவரேஜாக எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நாற்பத்தஞ்சு பவுண்டு எடையும் நாற்பத்தாறு இன்ச் உயரமும் இருக்கணும் சரிங்களா இது வந்து ஒரு ஆவரேஜ் ஓகேவா இந்த ஆறு வயசு வரைக்கும் அதாவது பிறந்ததுலேருந்து ஆறு வயசு வரைக்கும் ஜென்ரலாக இயர்லி சைல்டுஹுட் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கிறோம் சரிங்களா நம்ம நம்ம மனுஷனோட லைஃப்பில் ஜீரோலேருந்து பிறந்ததுலேருந்து ஆறு வயசு வரைக்கும் இயர்லி சைல்டுஹுட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆறுலேருந்து பதினொன்
பொதுவாக குழந்தைகள் பருவ வயது அடைவது சரிங்களா இப்போதான் முக்கியமாக இந்த டைமில் தான் நடக்கும் அதுவும் இப்போ ட்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே தெளிவாக எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பருவ வயது அடைவது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அந்த வயது அந்த அடையும் வயது அதாவது எட்டு வயது ஒன்பது வயதுலாம் கூட அது பெண்கள் வந்து இப்போலாம் பருவ வயது அடைஞ்சிடுறாங்க குழந்தைங்க பெண் குழந்தைங்க இது வந்து முன்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பத்து பதினாலு பதினஞ்சு அப்படி போகும் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இயர்லியராகவே போயிடுது அது நம்ம வாழ்க்கையோட வளர்ச்சி நம்மளோட எவால்யூஷனோட ரிஃப்ளெக்ட் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பெண் குழந்தைகள் ஆண் குழந்தைகளோட சற்று முன்னதாகவே ஏ கொஞ்சம் இயர்லியராகவே அவங்க வந்து பருவ வயதை அடைஞ்சிருவாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி நம்ம வந்து கவனிச்சிக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம கூடயே அந்த குழந்தைங்க இருக்கும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் திடீர்னு பார்த்துட்டா இன்னும் இவ்வளோ உயரமாக வளர்ந்து நிற்கிறான் இவ்வளோ உயரமாக வளர்ந்து நிற்கிறா அப்படின்னு நம்மளே ஒரு ஷாக் ஆகி பார்ப்போம் ஏன்னா ஒரு நேற்று தான் அந்த குழந்தை துளியோன்ற மாதிரி சின்னதாக இருந்ததாக பார்த்துருப்போம் திடீர்னு பார்த்தா அந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் பயங்கரமாக வளர்ந்துருக்கும் இந்த இந்த அது வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ரீ அடலசன்ஸ் க்ரோத் ஸ்பாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ப்ரீ அடலசன்ஸ் க்ரோத் ஸ்பாட் அதாவது இந்த சடனாக குழந்தைங்க வந்து வளர்ந்து நிற்கிறது அது எப்படி எந்தெந்த வயதில் நடக்கும் அப்படின்னா பெண் குழந்தைகளுக்கு ஒம்போதுலேருந்து பத்து வயது இந்த இடது கிழப்ப இடைப்பட்ட வயதுகளில் பெண் குழந்தைகள் வேகமாக வளருது வளர ஆரம்பிப்பார்கள் சரிங்களா இந்த ட்ராமேட்டிக் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஆண் குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று பன்னெண்டு வயதுகளில் இந்த மாற்றங்கள் நடக்கும் சரிங்களா ஆனால் சில குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன் நம்மளே நிறைய குழந்தைங்க பார்த்துருப்போம் இல்லை நம்ம வீட்லேயே நடந்திருக்கோம் நமக்கே கூட நடந்திருக்கோம் நம்ம கூட இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் உயரம் வாயிட்டே போயிட்டே இருப்பாங்க நம்ம பத்தாவது பதினொன்றாவது படிச்சுட்டு இருப்போம் நம்மளை கூப்பிட்டு ஆறாவது சேர வரியான்னு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க கிண்டல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த டைமில் என்ன காரணம் அப்படின்னா சரியான ஊட்டச்சத்து கிடைக்கல நமக்கு சரிங்களா ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் அவங்களோட வளர்ச்சி லேட்டாக நடக்கும் இல்லை வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் பணக்கார வீட்டு பசங்களும் ஏழை வீட்டு பசங்களும் நம்ம எளிதாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்க வளரும் பொழுது தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் ஏழை வீட்டு பசங்களுக்கு அந்த ஊட்டச்சத்து கிடைக்காது அதனால் கொஞ்சம் உயரம் கம்மியாக இருப்பாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வளர்ச்சி டைமில் அதாவது இந்த ஆறு டு பதினோரு டைமில் தான் இந்த எலும்புகள்லாம் வளர்ச்சி அடையும் சரிங்களா ஸ்கெலிட்டல் போன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த எலும்புகள்லாம் நல்லா டெவலப் ஆகும் நம் தசைகள் மசில்ஸ்லாம் வந்து என்னன்னா ப்ராடன் ஆகும் அதாவது விரிவடையும் சரிங்களா தச ம தசை வளர்ச்சியெலாம் நடக்கும் இந்த டைமில் குழந்தைகளுக்கு உடல் சார்ந்த அதாவது வளர்ச்சி சார்ந்த சில வழிகள் பெயின்கள் ஏற்படலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த பால் பல் உடஞ்சிட்டு புது பல் வளருது பல்லு உடஞ்சிட்டு ம ப பல்லு விழுந்து பல்லு விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா பல்லு விழுந்துட்டு புது பல்லு வர்றது அதெல்லாம் வந்து இந்த உடலோட எலும்புகளோட வளர்ச்சியோட ஒரு வெளிப்பாடு தான் ஓகேங்களா புரியுதா ஆக்சுவலாக அவ்வளோதாங்க இந்த டாப்பிக் நான் வச்சுருக்கேன் டென்ஷன் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ஃபிசிக்கல் க்ரோத் அந்த டாப்பிக்கை உள்வாங்கி அதுக்காக என்னென்ன கேள்விகள் சைக்காலஜி சம்மந்தமாக கேட்க முடியும் அதுக்கு நமக்கு என்னென்ன இன்டர்நெட் சோர்ஸில் கிடச்சிருக்கோ அதெல்லாம் தொகுத்து ஒரு வீடியோவாக நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக முக்கியம் நீங்கள் ஓகே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த வீடியோ நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அது வரைக்கும் இந்த இந்த சைக்காலஜி டாபிக்ஸில் இந்த வீடியோவோட நான் பாஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் உங்களோட கமெண்ட்ஸை பொறுத்து நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் நம்ம சேனல்லேயுமே இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்லாம் இருக்குது சைக்காலஜி சம்மந்தமாகவும் வீடியோஸ் இருக்குது மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் சம்மந்தமாக டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி பேங்கிங் ஆர்ஆர்பி எஸ்எஸ்சி இது சம்மந்தமான வீடியோஸும் இருக்குது போய் பாருங்கள் தயவுசெஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க